Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al haqq. Liyudhhirahu 'ala al din kullihi walau karih al mushrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Allah mengutus Rasulnya dengan Al-Quran Al-Azim. Yang Allah mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengutus nabinya dengan agama Islam. Seluruh nabi. Diutus dengan agama Islam ini. Karena Allah mengatakan. Inna din indallahi l-islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah. Hanya Islam. Wa man yabtagi ghairal islami dinan. Fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama, memeluk agama selain Islam, falayyuk balamin, tidak akan diterima dari dia. Wahwa fil akhirat min al khasirin dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kita memohon kepada Allah agar menutup kita, menutup umur kita di atas agama Islam ini. Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam. Berkah dan nikmat Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meridhan kita bersama mereka Amma ba'd Ahibati fillah Orang Yang menunggu solat Dia selesai solat, kemudian dia menunggu solat yang selanjutnya, fahuwa fi solat. Maka orang itu terhitung sedang dalam solat. Siapa yang mampu dari maghrib ke isya solat terus, solat lagi, solat lagi, solat lagi. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam ingin mengakhirkan salat isya itu sampai tengah malam. Ya. Karena para sahabat Nabi yang nunggu salat isya di Masjid Nabawi terhitung salat sampai tengah malam. Tapi beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku la akhartul isya ila nisillah. Aku akan tunda pelaksanaan solat isya itu sampai tengah malam. Kita sampai jam berapa? Jamaah rahimakumullah. Kita semua merasa beriman dan semoga kita beriman. Kita bersaksi dan kesaksian itu terus kita ulangi. Kita mengatakan ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum tidur kita membaca firman Allah. Aman Rasul bima unzila ilaihi min Rabbihi wal mu'minun kullun Amana billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulih La nufarriku bayna ahadim min rusulih Wa qalu Sami'na wa ata'na Ufranaka rabbana wa ilaikal masir Terus setiap hari Apa 
apa yang antum merasakan tatkala antum beriman? Sebagian merasakan beratnya menjadi orang yang beriman. Di mana dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Ketika dia bekerja di pasar, dia harus jujur karena dia dalam pengawasan Allah Azza wa Jal. Dia tidak boleh melakukan riba karena Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang melakukan riba. Ada banyak aturan-aturan yang harus diikuti. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara. Bayangkan ya. Memang tidak ada teralis besi yang menghalangi kita untuk keluar masuk rumah kita. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara buat orang mukmin. Semakin kuat iman antum semakin berasa penjara itu. Wa jannatul kafir surga buat orang-orang kafir. Iman ini adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki. Istrinya Nabi Nuh Allah tidak menghendakinya beriman. Anaknya Nabi Nuh juga Allah tidak menghendakinya beriman. Bapaknya Nabi Ibrahim Allah tidak menghendaki dia beriman. Pamannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai di akhir hayatnya di atas ranjang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengatakan qul ya am la ilaha illallah paman wahai paman katakan ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah sebuah kalimat yang aku akan gunakan sebagai argumentasi di hadapan Allah untuk membelamu pada hari kiamat tapi ternyata pamannya tetap tidak mau mengatakan la ilaha illallah maka hibbati fillah bersyukurlah tatkala engkau beriman lahir dari dua orang tua yang muslim hidup di lingkungan yang muslim tinggal bersama orang-orang Islam bekerja bersama orang-orang Islam dan kekufuran kalau iman itu cahaya mata kekufuran adalah kegelapan yang memenuhi hati dan mata orang-orang kafir antum bisa bayangin ya bisa dimatikan lampu masjid semua Jemaah itu bisa bayangin ketika masjid ini gelap kulita. Tatkala kota bukit tinggi padam listriknya. Dari jam berapa? Dari sore. Sampai subuh. Bagaimana tatkala antum melihat cahaya mentari di ufuk timur? Ya Allah senang sekali jemaah. Dan kita tak kala pada melistrik biasanya kita akan gunakan handphone kita kita akan cari cahaya. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al Baqarah ayat 257 Allah waliul ladina amanu Allah adalah pelindung wali kekasih. Kekasihnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman ini dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum al-tagud. Sedangkan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka adalah tagud, adalah syaitan. 
yukhrijunahum minan nur ila dhulumah setan ini mengeluarkan dari cahaya menuju ke gelap antum bayangin ya orang kafir batu yang dia pahat siapa yang memahat dia lalu dia sembah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya dihancurkan semuanya kecuali yang paling besar ketika kaumnya melihat loh kok hancur semua ini berhala-berhala siapa yang menghancurkan kata mereka ada seorang pemuda yang suka ngomel yang suka dia menyebut berhala-berhala ini dengan keburukan yuqalu lahu ibrahim namanya ibrahim panggil dia dipanggil datang Nabi ibrahim supaya antum tahu bagaimana setan itu mengeluarkan orang-orang dari cahaya menuju kepada kegelapan anta fa'alta hadza bi alihatina ya ibrahim ibrahim engkau yang lakukan ini kepada sesembahan sesembahan kami apa kata nabi ibrahim bal fa'alahu kabiruhum hadza tu yang paling besar tu yang lakukan kau kan enggak percaya fas'aluhum in kanu yantiqun tanyakan kepada yang hancur ini tanyakan engkau siapa yang hancuri faraja'u ila anfusihim mereka sadar gimana engkau nyuruh kita tanya sama mereka mereka kan enggak bisa ngomong loh gimana enggak bisa ngomong kau sembah enggak bisa berbuat apa-apa kau sembah itulah cahaya jemaah cahaya fitrah yang secara fitrah manusia lahir mentauhidkan Allah Azza wa Jal tapi bagaimana setan mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan ahibatifillah iman ini adalah sesuatu yang terindah yang ada di muka bumi ini kalau antum mau cari apa yang paling indah di muka bumi ini iman dengan iman gunung didaki lautan diseberangi dengan iman Abu Bakar menginfakkan semua hartanya itu iman sesuatu yang paling indah dan kalau mau tahu apa yang paling buruk di muka bumi ini adalah kekufuran setelah beriman murtad Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyebutkan sebuah kisah Lamma wahab Allah li Daud Sulaiman ketika Allah memberikan karunia kepada Nabi Daud putranya namanya Nabi Sulaiman Nabi Daud raja dan anaknya raja disebutkan dalam kisah ini Nabi Daud tanya ya budaya ayyu syai'in ahsan Ini bapak mau mengetes anaknya. Wahai Ananda, apakah yang paling indah? Kata Nabi Sulaiman, sakinatullah wal iman. Sakinatullah, kedamaian yang Allah berikan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa ayyu syai'in akbah? Apakah sesuatu yang paling buruk? kufrun ba'da iman kekafiran setelah beriman fa ayyu syai'in ahla apakah sesuatu yang paling manis apa sesuatu yang paling manis ingat-ingat antum nanti antum ditanya nanti anak tanya antum yang bisa jawab ada hadiahnya dia hadiahnya banyak di pasar sini hadiahnya Apakah sesuatu yang paling manis? Rauhullah baina ibadih. Kasih sayang Allah di antara hamba-hambanya. Itu sesuatu yang manis sekali. Fa'ayu syai'in abrad. 
Apakah sesuatu yang paling dingin? Ingat yang paling indah, yang paling buruk, yang paling manis, yang paling dingin. Apakah sesuatu yang paling dingin? Afullah nas. Yang paling dingin itu adalah maaf Allah yang Allah berikan kepada manusia wa afun nasi ba'dhim ala ba'd dan maaf manusia di antara mereka. Apa kata Nabi Daud? Fa anta bunayya, engkau anakku. Ahibati billah, iman ini adalah keteguhan di dalam hati yang membuat orang tidak stres. Apapun yang terjadi dengan dia Suara apa itu? Allahumma sayyiban nafiah Allahumma sayyiban nafiah Ya Allah Jadikan hujan yang bermanfaat buat kita Suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Habis salat subuh Malamnya habis hujan Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya qala Allah azza wa jalla Allah berfirman asbaha min ibadi ada pagi hari ini ada di hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepada aku siapa yang beriman yang mengatakan kita dapat hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya yang kafir adalah yang mengatakan kita dapat hujan karena bintang ini, karena planet ini. Maka kita beriman kepada Allah bahwa yang nurunkan hujan ini adalah Allah Jalla Jalal. Iman itu keteguhan dalam hati yang menyebabkan orang siap menerima apa saja. Jamur. Nggak ada cerita depresi buat orang beriman. Nggak ada cerita putus asa buat orang beriman. Itu orang yang beriman Dan iman itu cahaya di dahi Antum gak melihat orang beriman itu Nyenangkan hati Antum bisa lihat ya Orang yang Antum lihat dari jauh Kayaknya tukang tipu ya. Antum udah kenalan gak sama yang di kanan sama kiri Antum? Sudah? Bener, anak tunjuk ya Anak tunjuk Yang pakai baju kuning Nah Antum kenal sama yang di kanan Antum? Enggak kan? Ya belum kenal Antum Innamal mu'minuna ikhwa Orang-orang beriman itu bersaudara jemaah. Gimana Antum gak kenal sama saudara Antum? Coba kenalan dulu sekarang Yang belum kenal sama saudaranya yang di kanan dan di kiri kasih Itu saudara Antum Antum kalau gak kenal memalukan Coba kenalan dulu semua Mama juga di atas Tolong kenalan sama yang di kanan sama kirinya Kenalan tanya namanya dari mana Apa kerjaannya Jemaah orang beriman itu bersaudara Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'ba Orang beriman itu buat orang beriman lainnya Seperti bangunan yang saling menguatkan Bukan gembosin saudaranya Saudara-saudara kita yang di Gaza mereka saudara kita Yang dibantai oleh orang-orang Yahudi dan boleh jadi kita penyebab mereka dibantai Tadi kita nggak peduli sama saudara kita Duduk satu majelis Duduk sama ini kanan nggak kenal Walau mau kenalan Mana yang baju kuning? Udah kenal sama ini kanannya Siapa namanya? Siapa? Jeffrey Kerjanya apa? Belum lengkap antum pertanyaannya Masih sekolah, dari mana? Dari? Mana hadiahnya? Anda kasih hadiah antum bagi dua sama dia oh, 
Nah, mahibati billah. Insya Allah semua sudah ngelihat di kanan kirinya nggak ada yang tukang tipu. Dari wajahnya kelihatan ini bayar kayaknya nggak bayar utang ini. Kalau lihat wajahnya ada orang-orang yang jamaah kalau pinjam duit sama antum, ngelihat wajahnya nggak oh, bakalan bayar. Anak pernah jumpa sama orang kayak gitu ya mah? Ada usah pinjam duit tuh usah ini. Anak lihat, oh nggak bakalan bayar. Anak kasih fakir. Betul nggak bayar ini coba. Setiap ketemu anak dia cari jalan lain. Iman itu bekal hidup. Hidup ini susah. Masa depan kita kita nggak tahu. Tapi yang jelas kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelum Bukan dari sisi ekonomi ya ma Bukan dari sisi kenyamanan Tapi dari sisi keimanan Dari sisi hilangnya ilmu Na'udzubillah Kalau antum tahu dengan apa yang sedang terjadi di negeri kita. Kalau antum tahu dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Coba. Usaha iblis. Dan bala tentaranya. Bagaimana menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Agar manusia jadi binatang bahkan lebih buruk dari binatang. Itu ada. Dan terjadi. Apa yang disabdakan Nabi SAW betul tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Maka bekal hidup itu iman. Luqman al-Hakim. Ketika memberikan nasihat kepada anaknya yang pertama... adalah iman ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wahai ananda janganlah engkau melakukan kesyirikan sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar sekali kita sekarang kalau melihat orang melakukan kesyirikan Dengan orang melakukan pemerkosaan Mana dalam pandangan manusia yang lebih jahat Yang memperkosa anaknya orang Iya jemaah Padahal Allah katakan Inna syirka la zulmun azim Semua dosa Ada kesempatan diampuni sama Allah Azza wa Jal Kecuali syirik Kalau orang itu mati di atas kesyirikan Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariya Katalah sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab Dan dari kalangan orang-orang musyrikin di mana tempat mereka di neraka jahanam kekal selamanya di sana mereka adalah makhluk yang paling jahat. Allah yang memberikan segalanya kepada dia, tahu-tahu dia menyembah selain Allah Azza Wajalla. Maka bekal hidup itu iman, bekali anak kita, bekali keluarga kita. Bekali orang tua kita. Ingat kita nggak tahu dengan apa yang terjadi sama kita. Boleh jadi kita sakit. Boleh jadi seorang wanita diceraikan sama is sama suami. Boleh jadi sang suami ditinggal selingkuh sama istrinya. Nauzubillah Ada seorang wanita yang di malam lebaran jamaah di WA sama suaminya, aku jatuhkan cerai kepada Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ambil pisau, dia sobek tangan, bunuh diri. Tapi alhamdulillah ketahuan sama keluarganya, dia masih bisa diselamatkan. Tapi ada banyak yang tidak bisa diselamatkan. Ketika bekal hidupnya habis, dia naik ke flyover yang ada di Bukit Tinggi. Dia loncat dari sana, 
Berapa banyak kita dengar cerita orang-orang yang bunuh diri. Apa penyebabnya? Bekalnya habis. Siapa? Ketika dia punya bekal iman, apapun akan dihadapi. Nanti kita akan lihat. Iman ini obat segala penyakit. Apapun penyakit yang menimpamu. Tatkala engkau di pagi hari mengatakan Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya selesai aku punya Allah aku ridho apapun yang menimpa aku aku ridho iman ini sumber karunia dari langit tim walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard Ada kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kami akan bukakan buat mereka berkah. Berkah dari langit dan dari bumi. Itu iman. Orang yang kehilangan iman walaupun bertumpuk hartanya. Tidak ada berkahnya. Pernah melihat koruptor miskin. Koruptor ditangkap sama KPK, ternyata dia orang miskin. Ada, ada. Rata-rata koruptor yang ditangkap orang kaya aja mah. Loh, kenapa? Dia punya uang. Sampai ada koruptor yang ditangkap. Cerita kawan. Itu saat di rumahnya ditemukan saat di dalam tembok 250 miliar. Di dalam tembok nggak ada pintunya. Siapa yang tahu? Tukang bangunan dia. Mau diapakan duit itu? Ditaruh, disimpan di sana. Seakan-akan dia akan hidup seribu tahun di muka bumi ini. Subhanallah. Tadi nggak berkah. Tapi iman, Subhanallah. Antum nggak tahu besok makan apa. Tapi antum punya iman selesai. Istrinya beriman selesai urusannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering rumahnya nggak ada makanan. Beliau datang ke rumah istrinya, ada yang bisa dimakan kata istrinya, ilal ma, nggak ada apa-apa kecuali air. Bagaimana iman mengubah air jadi ibadah? Beliau mengatakan, izan ana soim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Ibu-ibu, mama nih, kalau suaminya nggak bawa duit, sampaikan kepada suaminya, bang, besok nggak ada sarapan, bang, besok puasa. Kadang-kadang nggak bawa fulus, marah-marah, minta makan enak loh, besok puasa, iman nih. Orang yang punya utang nggak bisa bayar utang. Banyak orang tanya, Ustaz gimana Ustaz Ana ini punya utang, Ustaz gak bisa bayar utang Ana sampaikan, antum puasa sama istri antum Yang seharusnya dimakan itu, sisihkan buat bayar utang Supaya nampak keseriusan antum mau bayar utang Sehingga Allah bantu antum Ada orang nggak mau bayar utang tapi makan masih di warung Selfie sama keluarganya Lagi makan Kikil Gimana Ahibatibillah Apabila iman bercampur dengan hati Ada orang yang Tahapan imannya Masih Ya Masih kurang lebih Ya Kau beriman? Iya beriman Tapi keimannya belum nyampur sama hati Rasulullah SAW Bagaimana beliau mendidik para sahabatnya Sehingga keimanan mereka nyampur sama hati Tatkala Abu Sufyan Ditanya oleh Raja Romawi Dialog antara Abu Sufyan 
dan herakel ini terjadi di Baitul Maqdis di Ilya ketika itu pusat kerajaan Romawi pindah ke Baitul Maqdis dan Nabi kirim surat alaihi salatu wassalam kepada Herakel ila Herakel azimir rum min Muhammadin Rasulillah sallallahu ila Herakel azimir rum Ketika dapat surat dari Nabi alaihi salatu wassalam Herakel sini kepingin tahu secara detail tentang orang yang kirim surat ini Pada saat itu Rasul Sallam bersama Quraisy sedang mengadakan genjatan senjata perdamaian selama 10 tahun. Abu Sufyan lagi berdagang di sana. Ditanya siapa orang ada nggak bangsa Arab di sini katanya yang sedang dagang. Oh ada kata dia. Panggillah bangsa Arab ini. Abu Sufyan sebagai tokohnya ditanya siapa yang nasabnya paling dekat sama orang ini. Kata Abu Sufyan aku tadi. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Herakel kepada Abu Sufyan, puasa altuka, hal yartadu ahadun minhum sukton ala dini, bade ayat kulfi. Aku bertanya kepadamu, apakah ada satu orang saja yang keluar dari agamanya karena enggak suka sama agamanya? Setelah dia masuk kepada agama Islam ini, Abu Sufyan mengatakan, lah, nggak ada, nggak ada. Disiksa, dirayu, digodang, nggak ada. Apa kata Heracles? Dia mengatakan, wa kadzalikal iman. Begitulah iman Kalau sudah bercampur Kerelung hati manusia Tidak akan terpisahkan Orang yang murtad itu belum nyampe Kalau Antum melihat ada orang-orang yang murtad Orang Islam murtad Dia belum nyampe imannya Belum bercampur dengan hatinya Boleh jadi dia masih dalam proses menuju ke sana Allah Azza wa Jal menceritakan di dalam Al-Quran Al-Azim berulang kali kisah tukang-tukang sihir Fir'aun. Bagaimana tatkala Fir'aun menantang Nabi Musa AS, maka dikumpulkan tukang sihir Fir'aun yang jumlahnya ribuan. Fir'aun benar-benar ingin menampakkan kegagahannya. Bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 10.000 ribu jumlah tukang sihir Fir'aun. Banyak sekali. Karena pada masa itu memang banyak tukang sihir. Akhirnya terjadi pertandingan itu. Tukang sihir melemparkan tongkat-tongkatnya, tali-talinya. Orang yang melihat tersihir seakan-akan tongkat itu berubah jadi ular, padahal nggak jadi ular. Jadi tukang sihir itu melihat tongkatnya jadi ular apa nggak? Enggak. Orang yang disihir matanya. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah jadi ular beneran. Dimakan semua. Semua tukang sihir itu langsung sujud beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa AS. Langsung. Imannya langsung nyampur sama hati. Sekali loh jemaah. Sekali dia melihat mukjizat yang Allah berikan. Maka mereka beriman. Apa kata Fir'aun di surat Taha? Ayat 71 dan selanjutnya Allah menceritakan marahnya Fir'aun. Kala amantum amantum lahu qabla an adzan lakum. Kalian beriman kepada Musa ini sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Ini Fir'aun melihat tukang sihirnya kalah. Dia enggak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. 
Jadi selalu jamaah ya, orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, punya kekuasaan, itu berat untuk beriman. Gitu. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahustaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya punya. Dia nggak butuh sama orang lain. Orang lain yang butuh sama dia. Dia memiliki sesuatu yang membuat dia jadi congkak dan menolak kebenaran. Fir'aun ini udah ngundang dan kalah terbukti kalah. Dan dia lihat tukang sihirnya beriman. Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukumul ladhi allamakumus sihir. Ngelantur ngomongnya Fir'aun. Dia ini adalah guru besar kalian. Siapa Nabi Musa ini guru besar kalian yang ngajarkan sihir kepada kalian. Gimana sih? Nabi Musa walaupun pernah ketemu sama tukang-tukang sihir itu. Tukang sihir itu siapa yang ngumpulkan? Ya Fir'aun yang ngumpulkan. Nabi Musa baru datang ke Mesir. Setelah meninggalkan Mesir selama 10 tahun. Tapi bagaimana dia menolak kebenaran? Setelah dia menuduh Nabi Musa sebagai gurunya tukang sihir, lalu dia mengatakan kepada tukang-tukang sihir yang beriman itu, "Fala uqabti anna aidiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli." Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Lihat jemaah. Bagaimana iman itu membuat seseorang Siap mengorbankan apa saja Fir'aun mengatakan Aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian secara silang Dan aku akan salit kalian di pohon-pohon kurma di Mesir sana zaman. Untuk apa? Untuk mengancam nih tukang sihir supaya keluar dari imannya dan untuk memberikan pelajaran kepada seluruh penduduk Mesir jangan ada yang berani beriman. Wala ta'lamun ayyuna ashaddu adzaban wa abha dan kalian akan tahu siapa di antara kita yang paling dahsyat azabnya dan paling kekal azabnya. Diancam dia. Diancam mau dibunuh Bukan dibunuh langsung Orang kalau dipenggal kepalanya langsung mati Tapi orang ini dipotong kakinya, dipotong tangannya terus disalib ya. Bagaimana sakitnya ya? Apa kata mereka Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyanat Walladhi fatarana Nah, kami tidak mungkin mengutamakan engkau sekarang. Nurutin engkau nggak mungkin. Setelah Allah mendatangkan kepada kami bukti-bukti bahwa yang berhak disembah cuma Allah Azza wa Dialah yang menciptakan kitab Fatima anta qad innama tabdi hadhihi al-hayatad dunya. Sudah engkau memutuskan memberikan hukuman, silakan kau lakukan itu. Apa yang kau mau perbuat, engkau mau putuskan, putuskan. Engkau hanya memutuskan kehidupan dunia ini. Ya. Kalau bicara mati cepat atau lambat kita mati. Inna amanna bi rabbina. Ni iman. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami. Liyaghfira lana khatayana. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihir. Dan engkau memaksa kami untuk melakukan sihir. Wallahu khairun wa abqa. Allah lebih baik dan lebih abadi. Nikmat yang Allah berikan lebih baik dan lebih kekal. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Ini baru beriman ya ma. Langsung dibantai sama Fir'aun. Apakah mereka keluar dari keimanannya? Tidak ya ma. Maka tanyakan kepada kita Sebagian kita melanggar aturan Allah Gara-gara digoda oleh wanita Digoda oleh jabatan Digoda oleh tahta Digoda oleh harta Belum diancam nih jemaah Belum Ahibatifillah Khabbab bin Ard Sahabat Nabi 
radhiyallahu ta'ala anhu al-imam Bukhari meriwayatkan cerita Khabbab bin Arad ketika di Mekah ketika sahabat-sahabat Nabi disiksa Bilal bin Rabah disiksa keluarga Ammar bin Yasir disiksa Zinniro disiksa ada banyaklah orang-orang yang lemah disiksa di kota Mekah gara-gara mereka beriman Maka Khabbab ini mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang kami hadapi. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang terbahan. Beliau menjadikan kain bajunya itu sebagai bantal di naungan Ka'bah Fukullah maka kami berkata khabab enggak sendirian kami mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ala tastamsir lana ala tad'ullah lana wahai Rasulullah apa engkau tidak berdoa minta pertolongan kepada Allah buat kami Apa engkau tidak memohon kepada Allah untuk kami yang hidup tertindas dan tersiksa? Gara-gara apa? Gara-gara mengatakan la ilaha illallah. Sekarang orang Islam diajak salat enggak salat. Padahal semua aman. Enggak ada yang menyiksa dia. Ini para sahabat Nabi salat sembunyi-sembunyi, ketahuan salat dipegang sama majikannya disiksa sama atasan. Qal ketika Khabbab mengatakan itu bersama sahabat-sahabat yang tertindas hidupnya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, "Kana rajulu fi man qablakum." Kalian tahu enggak? Bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kalian? Yuhfarulahu fil ard Fayuj'alu fi Mereka disiksanya lebih parah daripada kalian Mereka disiksa dengan model digali itu tanah Terus orang ini ditanam di tanah Kepalanya saja yang kelihatan Fayubau fil min syari fayubau ala ra'sih Diambil gergaji dipotong kepalanya jamaah Terus pelan-pelan jamaah Wah, Bayangin ya bagaimana antum bisa merasakan itu gergaji mengenai kulitnya mengenai dagingnya mengenai tulangnya mengenai otaknya terus sampai terbelah menjadi dua wamai suddhalikandin dan tidak membuat mereka berpaling dari agamanya enggak wayum syatu bi amsyatil hadid maduna lahmihi min admin au asaf ada yang model siksaannya disisir dengan sisir dari besi Jadi dagingnya itu disisir pakai sisir dari besi sehingga mengelupas terpisah daging itu dari tulang dan dari uratnya. Wa may dan itu tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Walakinnakum qaumun tasya'jilun." Tapi masalahnya kalian terburu-buru gitu loh. Terburu-buru ingin segera selesai urusannya. Ingin segera kemudahan itu datang. Ingin diangkat balaknya. Ingin disembuhnya penyakitnya. Ini kita aja. Kita suka terburu-buru. Maka lihatlah bagaimana orang-orang terdahulu disiksa. Allah menceritakan di surat Al-Buruj. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ Allah bersumpah Ini ayat turun di kota Mekah Ini ayat turun untuk menguatkan keimanan para sahabat Nabi Yang mereka disiksa dan disakiti Allah ceritakan bahwasanya ada yang namanya ashabul ukhdud. Orang-orang yang digalikan parit 
sama rajanya tatkala mereka beriman dikatakan jumlah mereka 20 ribu jam. yang tetap beriman dilemparkan ke dalam api itu 20 ribu orang annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud mereka melakukan itu kepada orang-orang yang beriman mereka melihat jam jadi tontonan nih Bagaimana orang-orang beriman dimasukkan ke dalam api? Allahu Akbar aja. Wa mana kamu minhum? Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka menyiksa orang-orang beriman? Illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Ini masalahnya karena mereka beriman itu saja. Mereka enggak mencuri, mereka enggak merampok, mereka enggak menyakiti, mereka mengatakan la ilaha illallah. Di dalam hadis yang diwetkan Imam Muslim, Nabi menceritakan secara detail kisah ashabul ukhdud ini. Ringkasnya, ketika raja itu menyiksa pemuda yang berdakwah, ya. pemuda yang ngajak orang-orang beriman. Ketika disiksa pemuda ini ditanya, engkau belajar ajaran ini dari siapa? Enggak kuat pemuda ini dengan siksaan itu. Akhirnya dia Menunjukkan yang ngajarin aku adalah pendeta Ingat agama seluruh nabi itu Islam Ar-Rahib Ini adalah ulamanya Bani Israel Tunjukkan itu Yang ngajarin aku tentang Tauhid Faji Abir Rahib Didatangkan nih alim ulamanya Bani Israel Apa kata Raja Irji Andi ini Engkau tinggalkan agama. Enggak mau dia. Fada'a bin Minsyar. Ini jemaah. Raja itu manggil al gujunya Diambil itu gergaji. Ni alim ulamanya Bani Israel. Digergaji kepalanya jemaah. Sampai terbelah jemaah. Tidak membuat dia keluar dari agamanya. Kemudian dipanggil lagi temannya raja. Yang awalnya buta kemudian bisa melihat. Dipaksa untuk keluar dari agamanya. Engkau kau enggak keluar dari agamamu, tuh kayak pendeta itu. Kata dia tetap enggak mau dia. Digergaji lagi jangan sampai terbelah jadi dua aja. Udah waktunya azan? Nah? Belum. Bayangin jemaah. Setelah itu dibunuhnya anak muda ini. Kata anak muda ini kau gak akan bisa bunuh aku Kecuali engkau kumpulkan umat manusia Lalu engkau ambil Anak panahku Lalu engkau panah aku Dengan mengatakan Bismillah Rabbil Gula Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini Dilemparkan itu anak panah Mati anak muda ini itu satu negeri beriman Yang akhirnya oleh raja dibakar Apakah mereka keluar dari agama mereka? La, cuma. Sampai Nabi AS menceritakan tentang seorang ibu Hatta ja'at imra'atun Datang seorang wanita yang dia bawa bayi Jema dia melihat bayinya, dia kesian Jema Dia mau loncat ke api itu Berat buat dia. Di sini Allah kuatkan ibu ini. Apa kata Nabi SAW? Bayi ini bisa berkata. Bisa ngomong. Mengatakan, Ya umma isbiri. Innaki adalah. Wahai umma, sabar engkau umma. Engkau berada di atas kebenaran. Loncat aja. Bayangin ya, 20 ribu orang itu berapa kali datang kajian? Tukang sihir Fir'aun itu berapa kali datang kajiannya Nabi Musa? Nggak pernah, cuman. Sekali. Tapi itu iman kalau sudah bercampur dengan hati, cuman. Mereka siap mengorbankan apa saja. Kita udah yang sering ngaji. Sudah hafal banyak ayat Al-Quran. Banyak dengar hadis Nabi SAW 
Kadangkala kita masih mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Masyitatu binti Fir'aun. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan lama kanat al-layl allati usriya bi di malam Isra mi'ratnya Nabi sallallahu aku mencium aroma yang wangi harum semerbak faqultu ya jibril ma hadhihi ar-ra'iha tayyibah jibril ini aroma apa ini wanginya apa jibril faqala hadhihi ra'ihatu ma shitati ibnati fir'aun siapa yang tahu namanya ma shitah naam Mana yang jawab? Siapa namanya? Asiyah itu istrinya Fir'aun. Masyitotu binti Fir'aun. Tukang sisirnya siapa? Tukang sisirnya Asiyah. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Kasih hadiah. Salah jawabannya Tapi usaha yang baik Kasih hadiah nanti Ibu-ibu minta sama panitia hadiah Masitoh itu artinya tukang sisir Binti itu putri Fir'aun Dia ini tukang sisirnya Putrinya Fir'aun Bukan namanya Masitoh Kan orang sekarang namanya Masitoh Artinya tukang sisir Nama masih itu itu tukang sisir. Taib, kita dengarkan azan dulu lalu kita lanjutkan jam. Jamaah rahimakumullah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa cerita tukang sisir putrinya Fir'aun ini kenapa? Kata Jibril. Bainama hiya tamshutu ibnata Fir'aun data yaum Suatu hari ketika Masyitoh sedang menyisir Putrinya Fir'aun Jamaah wanita itu semakin cantik ketika rambutnya panjang Tapi rambut yang panjang itu membutuhkan perawatan Sampai bagaimana ada profesi tukang sisir ada emak-emak yang kalau nyisir anaknya jahat sampai anaknya nangis tapi kalau yang dikasih tugas ya pelan-pelan dia nyisir subhanallah ketika lagi nyisir kata Jibril alaihissalam itsaqatat al-mudramin yadai tahu-tahu sisirnya jatuh ketika sisirnya jatuh apa yang dikatakan bismillah itu jaman, kalau antum jatuh kena apa, bismillah putrinya Fir'aun tanya Abi bismillah dengan nama Allah itu, yang engkau maksud Allah itu bapakku qalat la bukan walakin rabbi wa rabbu abiki Allah tapi Tuhanku dan Tuhan Bapakmu Allah itu. Ukhbiruhu bidalik. Aku sampaikan kepada Bapakku. Kira-kira kalau antum dalam posisi itu. Antum siap menghadapi Fir'aun. Yang bayi-bayi disembelih sama Fir'aun. Masyidah mengatakan na'am. Silahkan Fada'ah Sampaikan oleh anaknya dipanggil lah. Dipanggil Ya fulana Wa inna laki rabban ghairi Fulana engkau punya Tuhan selain aku Qalat na'am 
Rabbi wa Rabbukallah Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jal Apa yang dilakukan oleh Fir'aun Fir'aun ini bisa bunuh Masih Tatu binti Fir'aun bisa dibunuh Enggak Dia datangkan Panci Yang cukup untuk Masak seekor sapi Di bukit tinggi ini ada enggak Sapi Sop sapi utuh Nah ada kan Enggak ada, ada panci yang cukup Untuk satu ekor kerbau istilahnya. Kayaknya enggak ada coba. Ini Fir'aun punya ya Namanya dia kerajaan Dia kalau masak mungkin Banyak yang dia masak Maka kemudian Dipanasin nih coba. Akhirnya diperintahkan satu persatu anaknya, bukan ibunya. Jo. Bagaimana Fir'aun ingin membuat masyitoh ini tukang sisir ini keluar dari agama? Kalau dia langsung yang dimasukkan selesai. Tapi bagaimana Fir'aun menyiksa hatinya? Oleh jamaah anak. Kau ngelihat anak-anak saat jatuh ya, jatuh terluka ya Allah terluka hatian. Kalau antum melihat anak antum tahu-tahu ada yang mendorong dia sehingga jatuh dari sepedanya, gimana hatinya antum? Terus bagaimana kalau antum melihat anak antum dimasak aja, dimasak di kuali itu? Cuma Umi Rabiha antul kahiyah wa uladha fiha. Diperintahkan untuk dimasukkan ke sana. Anaknya satu persatu masih tak punya permintaan. Aku punya permintaan. Apa permintaanmu? Nanti aku minta tulang-tulangku dan anakku tu jadikan satu. Ya gimana dimasak di minyak jamaah sehingga jadi tinggal tulang-tulangnya. Lalu itu akan kita lakukan. Maka anaknya dilemparkan wahidan wahidan, bukan langsung ya mak. Kalau langsung dilemparkan sakitnya langsung sekalian. Ini enggak satu persatu. Gimana rasanya? Sampai kepada bayi yang digendong yang sedang dalam susuan. Mas itu enggak kuat. Mas bayi ini yang enggak punya dosa harus merasakan panasnya api itu ya mak. Sekali lagi seperti kisah ashabul ukhtu Allah buat bayi ini berbicara Ya ummah iktahimi Wahai ibunda masuk engkau ibunda Lompat engkau ke sana ibunda Fa inna azab dunya ahwanu min azabil akhirah Azab dunia itu lebih ringan daripada adab akhirah Itu azab dunia Maka akhirnya dia melemparkan dirinya bersama anaknya. Siapa yang mampu jamaah? Kita disuruh sholat aja berat. Ahibati billah. Bilal bin Rabah. Bagaimana dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dia siap mempertahankan la ilaha illallah. Bilal ini budaknya Umayyah bin Khalaf. Biasanya kalau sudah pagi hari Bilal ini diikat lehernya Kasih tali Seperti binatang Terus dikasihkan kepada anak-anak Dibawa keliling Di gunung-gunung kota Mekah Nggak dikasih makan Nggak dikasih minum Dipukul dengan tongkat Kalau sudah panas Dilemparkan ke bebatuan kota Mekah Kemudian diletakkan di atas dadanya batu yang panas. Jama. Siapa yang kuat jalan, jama. jalan. Gak pakai sandal di aspal. Ketika jam 12 siang. Kita gak kuat. Bilang ini gak pakai sandal. Jama. Dilucuti bajunya, ditidurkan di batu-batu yang panas. Kata Umayyah bin Khalaf La wallah Tidak Demi Allah Bilal La tazalu hakadha hatta tamun Engkau akan tetap seperti ini Bilal Sampai engkau mati Atau engkau kafir dengan Muhammad Dan menyembah Lata wal Uzza 
sallallahu alaihi wa bihi wa sallam apa kata bilal ahadun ahad Allah itu esa Allah itu esa Seperti itu tiap hari akhirnya dibeli sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ammar bin Yasir bersama keluarganya. Bagaimana Sumayyah ini diikat oleh Abu Jahal dipaksa untuk keluar dari Islam. Akhirnya enggak kuat Sumayyah ini diludahi Abu Jahal ini. Abu Jahal ngambil tombaknya ditusuk kemaluannya semuanya sampai meninggal dunia. Kenapa mereka? Coba. Mereka karena mengatakan la ilaha illallah. Tapi kenapa mereka kok nggak murtad? Deh? Itulah iman ketika bercampur dengan hati. Subhanallah. Ada salah satu Orangnya Romawi Dia ini pegawainya Romawi dari bangsa Arab jamaah. Namanya itu Farwah bin Amr al-Judami Dia pegawainya Romawi Di Syak Ketika dia melihat Perang Mu'tah Perang Mu'tah ini insya Allah terjadi tahun 8 Hijriah Dia melihat bagaimana 3.000 Afan. 3000 sahabat Nabi yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, 3000 melawan 200.000 jemaah. Dia ini heran. Kok berani mereka ini 3000 melawan 200.000? Yang 200.000 takut. Je. Akhirnya Farwah bin Amr al-Judami ini masuk Islam jemaah. Melihat itu dia masuk Islam. Ini pasti mereka punya keimanan dan keyakinan yang membuat mereka bertahan. Siap mati. Ketika dia masuk Islam ditangkap sama Romawi. Di penjara. Dikasih dua pilihan. Keluar dari Islam. Atau mati dibunuh. Dia mengatakan mati dibunuh. dibunuh dan disalib jemaah di Palestina sana. Kejadian itu. Ketika Romawi dikuasai oleh Palestina. Aibatibillah. Masih banyak ya. Cerita-cerita lain yang berkaitan dengan keimanan ini. Kita berada di masa fitnah. Bagaimana kita Menjadi orang beriman yang siap mengorbankan semuanya demi Allah Azza wa Yang pertama. Segera amalkan ilmu yang antum belajar. Jangan hadir kajian hanya untuk nambah wawasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal. Segera kalian itu beramal. Udah tahu haram tinggalkan. Udah tahu wajib kerjakan. Udah tahu makruh usahakan ditinggalkan. Udah tahu sunnah semangat untuk menambah derajat di sisi Allah azza wajalla. Kenapa kata Nabi SAW Badiru bil amal fitanan kakita illaylil mudlim Sebelum datang ya Cobaan-cobaan Kekacauan-kekacauan Yang seperti potongan malam yang gelap gulita Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran Yang pagi harinya beriman Sorenya kafir Sorenya beriman paginya murtad Kok bisa ya? Karena disiksa bukan? Ya bi udinahu bi aradin min dunia. Dia jual agamanya. Dijual agamanya itu. Untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Tolong yang beriman. Kita berada di penghujung tahun. Yang mana Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang 
tentang masalah mengucapkan selamat Natal, ikut merayakan selamat Natal, bahkan ikut merayakan Natal juga sebagian umat Islam. Belajarlah engkau bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertetanggaan sama Yahudi. Orang-orang Yahudi punya juga hari besar mereka. Enggak ada Nabi SAW mengucapkan selamat kepada mereka. Ketika Palestina dipegang oleh umat Islam. Bangsa Nasrani diperbolehkan ibadah. Gereja mereka tidak dihancurkan sama umat Islam. Tapi urusan akidah, urusan perayaan keagamaan. Lakum dinukum waliyadi. Agamamu agamamu silahkan Agamaku agamaku Engkau sakit butuh bantuanku aku bantu Rumahmu bocor Engkau butuh bantuanku aku bantu Aku punya kelebihan rezeki Aku bagi kepadamu Fabel. Jadi yang bicara toleransi Urusannya urusan Sosial jemaah Urusan sesama anak bangsa di sini, tapi kalau sudah urusan agama, lakum dinukum waliyadi. Oh, tapi ada ustad yang menfatwakan boleh ustad. Ya, fatwa itu juga akan berulang. Nabi Alaihi Salatu Wassalam mengatakan, fa innahu man yaish min kum ba'di, fa sayarakhtilafan kasira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati Maka dia akan mendapati banyak perselisihan Katanya fulan boleh, katanya fulan gak boleh Katanya fulan sunnah, katanya fulan bid'ah Akan banyak perselisihan Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali, tamasaku biha. Kalian pegang teguh jemaah, gigit dengan gigi geraham kalian dan tinggalkan perkara-perkara yang baru. Apakah mereka mengucapkan selamat Natal? Enggak. Abu Bakar mengucapkan selamat Natal? Enggak. Umar mengucapkan selamat Natal? Usah, belum ada orang Kristen waktu itu, Ustaz. Kok belum ada? Gimana itu? Mereka ada sebelum kita. Dan tatkala umat Islam mengambil kunci Masjidil Aqsa, itu diberikan hak-hak orang Nasoro, orang Yahudi, mereka bebas hidup melaksanakan agama mereka. Ketahuilah jamaah, tidak ada tidak ada yang namanya toleransi kecuali setelah datangnya Islam. Kita tadi baca bagaimana Firaun tidak menerima toleransi, nggak boleh di negeri dia agama ada agama lain. Bagaimana Ashabul Ukhdud rajanya tidak memperbolehkan ada agama lain di negeri nggak boleh. Ketika datang Islam Nabi Alaihissalatu Wasallam hidup bersama Yahudi di kota Medina. Ketika Umar bin Khattab menerima Masjidil Aqsa hidup bersama Yahudi, Nasrani, kumpul jemaah. Tapi urusan agama, lakum dinukum, waliyatin, selesai. Agamamu, agamamu, agama kau. Barakallahu fiqh, itu mungkin dapat anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita sholat isya, kita jawab beberapa pertanyaan. Tidak, tidak pertanyaan. Nah. Nah, itu pertanyaan sudah dijawab tadi. Pertanyaan tentang bagaimana Nabi Alaihissalatu Wasallam mendidik para sahabatnya sehingga mereka bisa mempertahankan keimanan mereka. Kok bisa? Sih? Nabi membacakan kepada mereka Al Quran. Dibacakan Al Quran. Maka kalau antum ingin imannya seperti imannya para sahabat baca Al Quran. Sama artinya Setelah tahu artinya Ditadaburi Dihayati Direnungkan Allah mengatakan 
كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبر آياته. تو كتاب دي تورون كن بنوه دين بركة أعار دي فهمي. direnungkan bukan hanya dibaca 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 renungkan engkau maka engkau akan lihat ketika seorang baca Quran dengan artinya jangan orang lain antum antum merasakan ketika antum membaca Quran dengan artinya antum akan merasakan perbedaan dalam hidup tapi ketika antum membaca Al-Qur'an hanya huruf-hurufnya tanpa maknanya ya antum akan dapat pahala Ustaz, apakah benar janin yang keguguran harus diberi nama juga? Janin yang keguguran itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, belum ditiupkan ruh. Belum berumur 120 hari. Maka dia tidak dianggap anak. Walaupun sudah ada wujudnya, ya dia dikuburkan tapi tidak sebagai seorang anak. Maka nggak perlu dikasih nama, nggak perlu diakikoin, ya karena memang dia belum ada ruhnya. Tapi yang sudah lewat 120 hari, maka dikasih nama. Seperti itu. Dan diakikoin, ya maaf. Karena insya Allah janin itu pun akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Salah satu syarat berdoa adalah bersolawat mengagungkan Allah, solawat dan mengagungkan Allah dengan asmanya. Jika berdoa sujud dalam solat di akhir solat, apakah harus seperti itu juga? Ustaz? Iya. Jamaah ya, rahimakumullah. Ketika anak kecil. Anak itu disuruh sama ibu anak berdoa di sujud terakhir. Setelah anak belajar, ternyata yang disampaikan ibu anak benar tapi kurang. Ternyata kita disuruh doa di setiap sujud. Jadi kalau sholat sunnah mamanya, mbak dia, kita punya empat sujud. Kenapa kok cuma di sujud terakhir doanya? Padahal Nabi Alaihi Salatu Sama mengatakan Faida sajatum. Kalau kalian sedang sujud, faak tirufihi minat doa. Perbanyak doa. Kalau sedang sujud, kenapa fakominun ayus saja belahu? Harapannya besar dikabulkan. Jadi bukan hanya di sujud terakhir. Apakah ketika sujud itu antum doanya juga mengagungkan Allah bersolawat kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam? Sebagian ulama mengatakan iya. Sebagian mengatakan nggak perlu. Karena solat ini satu rangkaian. Yang ada pengagungan buat Allah, yang ada solawatnya. Jadi satu rangkaian, full solat ini. Makanya ketika antum Doa ruku dan sujud itu Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli Ada selawatnya enggak? Enggak ada Ketika antum duduk di antara dua sujud Antum katakan Rabbi gfirli warhamni Dan selanjutnya Ada selawat enggak? Enggak Kenapa? Karena selawatnya sudah tergabung Jadi selawat dalam doa itu Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir Sedangkan dalam sholat itu, kita sholawatnya di tersyahud awal dan tersyahud tani. Ya. Seperti itu. Hadha wallahu alam bisawab. No. Bagaimana caranya mengatasi iman supaya tidak naik, tidak naik turun? Ya mati. Kalau mati nggak naik turun. Kalau hidup, naik turun. Iman itu seperti itu. Kalau antum mau naik terus... Bukan, nggak bisa kayak gitu kita sendiri. Abu Bakar pun ya, sahabat Nabi pun kalau mereka kumpul sama Nabi saw. Allah Akbar, seakan-akan surga di hadapan mereka sudah jamaah. Tapi kalau sudah kumpul sama istri, kumpul sama anak, sekarang nih antum kajian nih semangat. 
Pulang ketemu sama istri Lupa sama kajian ustaz Tadi kajian apa? Masyidu bin di Fir'aw ada Maka kita berusaha untuk menjaga keimanan kita Ketika turun bagaimana dia tidak habis Bagaimana ketika turun kita jaga supaya dia tidak sampai kepada yang haram Kalau antum sedang lemah imannya Kerjakan yang wajib-wajib saja Jangan dipaksa Karena ada orang yang maksa dalam kondisi lemah Akhirnya yang wajib hilang Kalau antum biasa sholat khobliya dan ba'diya Iman antum lagi lemah Sudah antum yang wajib aja Sholat juga kadang kala kita lagi lemah imannya Mau sholat sunnah Anda mau sholat sunnah Ustaz. Tapi anda kok males Udah antum baca al-fatihah aja Mau saya baca surah Imannya sedang lemah Ketika ruku antum baca yang pokoknya sah. Baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli sekali. Terus sami Allahu liman hamidah. Iman yang lagi lemah. Rabbana lakal rabbana walakal hamdu hamdan kafiron. Panjang lagi antum. Iman yang lagi lemah katakan rabbana walakal hamd. Antum sujud. Jadi usahakan mengkondisikan kita. Diri kita. Yang kedua antum perbanyak istighfar. Karena istighfar ini nggak butuh antum harus berwudu, nggak butuh antum harus menghadap kiblat, antum bisa melakukan kapan saja. Udah istighfar, astagfirullah wa tubuilah, astagfirullah wa tubuilah. Itu proses bagaimana membersihkan hati. Kalau kata dokter sekarang itu, apa istilahnya? Mengeluarkan racun itu, detox. Orang yang imannya lemah itu sedang banyak dosa Banyak racun di hatinya Bagaimana detoksnya? Istighfar Perbanyak istighfar ya Boleh jadi istighfar 100 kali nggak cukup Karena racunnya terlalu banyak Maka 200 kali ya. Gak cukup 300 kali Gak cukup 1000 kali Sebanyak-banyaknya antum Beristighfar dan menerikin kepada Allah Azza wa Jal. Bismillah, Afwan Ustaz, kami ada mendirikan rumah Al-Quran gratis untuk siapa saja yang mau belajar Al-Quran. Apakah boleh kami membayar zakat ke rumah Al-Quran yang kami dirikan ini Ustaz? Iya, berkaitan dengan zakat, zakat itu sudah ada ketentuan dari Allah buat delapan asnaf samaniya. Kalau zakat itu dibayarkan untuk gajinya, nggak boleh. Ini pendapat yang lebih rojih ya. Karena bicara visabilillah, ada sebagian ulama yang berpendapat visabilillah. Pokoknya semua sudah di jalan Allah. Mau buat masjid, mau buat sekolahan. Tapi yang lebih berhati-hati visabilillah itu untuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau antum mau ngasih zakat itu kepada peserta didik di sana yang berhak menerima zakat. Karena mereka miskin, fakir miskin, gak apa-apa. Tapi kalau buat gajinya gurunya gak boleh. Jangan dikasih zakat. Kalau gurunya gak mampu Ustaz. Gurunya juga fakir miskin Ustaz. Nah, engkau kasih zakat, engkau kasih gaji. Karena ada orang jemaah yang punya pembantu miskin, miskin pembantu anak Ustaz, sudah gajinya biasanya satu juta, dia kasih satu juta bulan Ramadan dari zakat. Itu hak dia, bukan karena kerjaan dia. Engkau kasih gaji karena dia bekerja dan engkau kasih dia zakat karena dia miskin. Maka hati-hati ketika menyalurkan zakat. Dulu Anak pelaku seni S1 dan S2 Di sebuah lembaga institusi Institusi lebih tepatnya mempelajari seni musik Apa yang sebaiknya lakukan ketika tulisan, skripsi, dan tesis anak Sudah berada di perpustakaan institusi tersebut Karena skripsi dan tesis menjadi syarat untuk wisuda Dan anak juga mengajarkan ilmu tersebut kepada banyak orang Apakah akan menjadi dosa jariah Qadarullah anda meninggalkan musik sejak tahun 2019 Mohon nasihatnya Ustaz Mohon doa untuk istri anda yang sebentar lagi akan melahirkan Masya Allah Semoga Allah mudahkan kelahiran 
yang mau lahiran dan termasuk istrinya beliau ya. Akibatifilah bicara musik yang kita ini kalau bicara musik akan dianggap aneh. Kok bisa musik itu haram? Dari mana ustad ini? Ini ajaran apa? Madhab apa ini? Madhab apa ini musik haram? Anak pada waktu di pondok ada perdebatan antara dua pesantren pesantren kita sama pesantren satunya di pondok ya. ustad-ustadnya berdialog tentang masalah musik karena pesantren kita suka musik dan pesantren itu mengharumkan musik selesai dialog anak ditanya sama sahib syafiq menurut engkau musik itu halal atau haram anak ngomong ada dua pendapat dan anak milih yang halal Allah kita tuh gak punya ilmu milih dengan syahwat Orang yang tanpa ilmu milihnya dengan ah, syahwat, anak seneng Sampai anak belajar, ternyata empat madhab Itu mereka mengharapkan musik ya. Pendapat madhab syafi'i, madhab hambali yang sebelumnya madhab hanafi maliki Mengharapkan musik Tapi kalau sekarang antum ngomong musik haram aneh antum ini mazhabnya apa? Baca buku mazhab Syafi'i. Ana pernah ke sebuah pesantren jamaah. Pesantren Syafi'i. Ngaji di situ sama kiainya, lagi bahas ana subhanallah dia sedang bahas tentang haramnya musik. Dibahas di buku-buku mazhab itu jamaah. Dan dalilnya banyak. Ha, kembali kepada pertanyaan ini Maka buat orang-orang yang masih ragu Atau mendengarkan ada ustaz yang mengatakan Boleh, engkau kaji lagi lah Kau lihat jumhur ulama Empat madhab itu Bagaimana mereka bersepakat untuk Haramnya musik Kalau bicara dosa jariah Insya Allah enggak Kalau engkau sudah bertobat Dan kau berusaha untuk menyampaikan kepada kawan-kawanmu Kalau bicara skripsi Kalau memang bisa diambil Ya diambil Karena kadang-kadang skripsi itu juga nggak ada yang baca juga jemaah Ada di skripsi tesis Kadang-kadang cuma ada di rak Dan tidak ada yang membaca Insya Allah gak ada masalah Semoga antum diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla Barakullah fikum Apa hukumnya makmum yang selalu sholat berjamaah bersama imam yang bacaan sholatnya kurang bagus dibanding makmumnya? Pertanyaannya apakah sah sholat makmum tersebut? Apabila sholat imam sah buat dirinya, sholat antum sah. Jadi yang masuk rukun itu al-fatihah. Ada bacaannya nggak bagus, tapi bacaannya nggak salah. Salah juga ada dua, ada yang namanya... Lahan khafi ada lahan jali Ada kesalahan yang Ya masih dimaafkan Ada kesalahan yang tidak dimaafkan Karena merubah maknanya umpamanya seperti itu Maka nggak sah sholat Tapi kalau kesalahannya masih Bisa ditoleransi nggak ada masalah Antum jadi makmum Jangan kemudian suatu hari antum ganti imamnya Sini-sini Antum bacanya nggak bagus jadi makmum antum. Gak boleh jemaah Jadi ada imam rawatib Antum harus tahu adabnya ketika bermakmum Imam Rawatib yang sudah ditetapkan di satu masjid Ya sudah dia Cuma kalau Antum ingin memperbaiki imam yang ada Cara memperbaikinya Coba Antum datang ke MUI Antum katakan Bagaimana kalau dibuat pelatihan imam Untuk musola dan masjid sebukit tinggi Supaya imam itu ada standarnya MUI ini sekarang membuat sertifikasi DAI Mereka sudah ada sertifikasi DAI Harapannya ke depan ada sertifikasi imam Jadi imam di kampung-kampung itu nggak boleh maju Kecuali ada sertifikat Bacaannya bagus sesuai dengan tajwid dan nggak salah baru maju Karena di kampung ini kadang-kadang jadi imam itu karena Pak Haji Baru pulang haji foto foto foto. Oh, bismillah. Allah. Padahal bacaannya enggak benar. Maka mudah-mudahan kita mendukung, kita mendukung sekali ya MUI kalau bisa membuat sertifikasi imam. Sehingga imam kita salat di manapun insyaallah dijamin sah dan bacaannya bagus. Doa sujud harus bahasa Arab atau enggak apa-apa bahasa Indonesia. 
Hukum asalnya doa dalam sujud dalam salat ini usahakan doa yang maksur. Doa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dan madhab Syafi'i ini termasuk ketat jemaah karena madhab Syafi'i berpendapat yang doa dengan bahasa Indonesia enggak sah salat. Maka usahakan antum doanya doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bicara boleh, kalau terpaksa memang dia enggak tahu, Anda berpendapat termasuk enggak apa-apa. Kalau memang dia enggak bisa, tapi lebih berhati-hati kalau engkau mau berdoa pakai bahasa Indonesia di luar salat. Itu lebih utama dan engkau selamat dari khilaf yang terjadi di antara para ulama. Nah, ini sama. Nah, Anda mau kasih hadiah buat Yang pertama Sebutkan Nama sahabat Nabi Yang mengadu kepada Nabi SAW Khobab bin Arkom Khobabnya benar Bapaknya salah Tapi gak apa-apa nak kasih hadiah Khabbab bin Ard namanya bin Al Ard. Baik. Pertanyaan kedua. Sebutkan dua model penyiksaan yang diceritakan Nabi saw. Kepalanya dibelah, dibelah gini. Kau di sini digorok. Iya, kepalanya dibelah. Ustaz kasih hadiah satu Naam Masya Allah Iya Yang kedua Yang kedua diapakan Tadi kepalanya dibelah pakai gergaji Hah Ditaruh batu panas Boleh lah Itu bilal ya Tapi bukan tapi gak apa Ini Taib Apa lagi di disisir, disisir ini yang kedua disisir pakai sisir besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulang dan urat masya Allah Ustaz kasih habis hadiahnya tapi para kalau fikir tinggal bertanya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahumma bihamdika syahdu allah ilaha 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 il